పోలవరంలో నవయుగ పనులు రద్దు నవ్యాంధ్ర జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టు కు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ ప్రాజెక్టు లో పనులు చేపడుతున్న నవయుగ బెకం సంస్థలను వాటి నుంచి తప్పించేందుకు వీలుగా జల వనరుల శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది జల వనరుల శాఖతో చేసుకున్న ఒప్పందాలను ముందుగానే ముగించుకునేందుకు వీలుగా ఆయా గుత్తేదారు సంస్థలకు పోలవరం ప్రధాన డ్యామ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ సుధాకర్ బాబు టెర్మినేషన్ నోటీసులు జారీ చేశారు ఇదేనా మీ చిత్తశుద్ధి అని చంద్రబాబు ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు పాదయాత్రలో పోలవరానికి పునాదులే పడలేదన్న వాళ్లు ఈ రోజు స్పిల్వేలో ఉండే రివర్స్ స్లూయిస్ గేట్ల ద్వారా రెండు లక్షల క్యూసెక్ల వరద నీరు మళ్లించారు అవహేళనల్ని ఆరోపణల్ని ఎదుర్కొంటూనే ప్రాజెక్టు నిర్మాణం డెబ్బై శాతం పూర్తి చేశాం ఇంత చేసినా మిగిలిన ముప్పై శాతం పూర్తి చేయకపోతే పోలవరం ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది అని ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు త్వరలో తేల్చేద్దాం అన్న తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ల మధ్య విభజన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించుకునే దిశగా ఈ నెల మూడో వారంలో మరోసారి ముఖ్యమంత్రుల స్థాయి సమావేశం జరగనుంది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు శ్రీవారి అర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల నవంబర్ మాసానికి సంబంధించిన తిరుమల శ్రీవారి అర్జిత సేవా టికెట్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విడుదల చేసింది మొత్తం అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు టికెట్లను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది టికెట్లను వెబ్సైట్ ద్వారా ఉదయం పది గంటల నుంచి అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ లాటరీ విధానం కింద పదివేల తొమ్మిది వందల నాలుగు సేవా టికెట్లను విడుదల చేసింది కశ్మీర్ లో భారీగా మోహరించిన భద్రతా బలగాలు కశ్మీర్ లోయలో రెండు వందల ఎనభై కంపెనీల భద్రతా బలగాలు గురువారం సాయంత్రం నుంచి మోహరించాయి దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది ముఖ్యంగా లోయలోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో ఈ బలగాలు విధులు నిర్వహిస్తున్నాయి దాదాపు ఇరవై మంది భద్రతా సిబ్బందిని కేంద్ర ప్రభుత్వం అకస్మాత్తుగా కశ్మీర్ లోయకు తరలించడంపై భిన్నవాదనలు వినిపిస్తున్నాయి కాగిత రహితంగా లోక్సభ లోక్సభలో కాగితం వాడకం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని స్పీకర్ ఓం బిర్లా సభ్యులకు సూచించారు దీనివల్ల చెట్లను రక్షించిన వాళ్లం అవుతామని అంతేగాక కోట్లాది రూపాయలు ఆదా అవుతాయని సభాపతి అన్నారు ఈ చర్యల్లో భాగంగా సభ్యులు తమ డాక్యుమెంట్లను డిజిటల్ కాపీ రూపంలో తీసుకురావచ్చని సలహా ఇచ్చారు ట్రంప్ చెవికెక్కని భారత్ వాదన కశ్మీర్ అంశంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు పాక్ భారత్ కోరితే కశ్మీర్ అంశంపై మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానంటూ మరోసారి వ్యాఖ్యానించారు గతంలో ఈ తరహాలో చేసిన వ్యాఖ్యల్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించిన విషయం తెలిసిందే కశ్మీర్ పూర్తిగా ద్వైపాక్షిక అంశమని ఈ విషయంలో మూడో వ్యక్తి జోక్యం అవసరం లేదని సుస్పష్టం చేసింది అయితే భారత్ స్పందనను చెవికెక్కించుకొని ట్రంప్ తిరిగి అవే వ్యాఖ్యల్ని పునరుద్ఘాటించడం గమనార్హం జర్నలిస్ట్ రవీష్ కుమార్ కు రామన్ మెగసేసే అవార్డు ఆసియా నోబెల్ గా అభివర్ణించే ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం రామన్ మెగసేసే అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను భారత్ కు చెందిన ప్రముఖ జర్నలిస్టు రవీష్ కుమార్ ఎంపికయ్యారు ఈ ఏడాది ఈ అవార్డు మొత్తం ఐదుగురికి లభించింది అందులో రవీష్ కుమార్ ఒకరు ఫిలిప్పైన్స్ రాజధాని మనీలాలో సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయనున్నారు అభిమానుల ప్రేమకు కోహ్లీ ఆశ్చర్యం టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి ఎంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అతను ఎక్కడికి వెళ్లినా అభిమానుల నుంచి తప్పించుకోలేడు ఇప్పటికే అనేక సార్లు తన భార్య అనుష్క శర్మతో కలిసి బయట కనిపించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి తాజాగా వెస్టిండీస్ పర్యటనకు వెళ్లే ముందు కోహ్లీ ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు ఈ సందర్భంగా కోహ్లీని చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి రావడంతో అతడు ఆశ్చర్యపోయాడు వెంకీ మామ సడన్ సర్ప్రైజ్ వెంకటేష్ నాగ చైతన్య కథానాయకులుగా బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం వెంకీ మామ శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి అభిమానులకు సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది చిత్ర బృందం బాబీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా మేకింగ్ వీడియోను విడుదల చేశారు